staysafe.ph tutorial how to create a personal QR code using staysafe.ph mobile app. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos na katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka. So sa previous video, pinakita natin kung paano mag-download and also paano mag-register sa staysafe.ph. Ngayon, gagamitin natin yung isa sa mga feature niya kung saan pwede tayong mag-scan ng QR. So dito, merong scan QR code with Stay Safe app. So, ito yung QR code for Caloocan City Hall. So, try natin uh, gamitin yung feature na ng Stay Safe. So, tap ko na tong Scan QR. And then, para makapag-proceed tayo, tap ko tong Allow. And ito yung QR code sa Caloocan City Hall. And then, scan natin to. So, dito, merong mabilis na error na magkapakita na kailangan daw natin mag-create ng QR ID. Ito yung error na yan. So, dito sa bandang taas, tap ko tong QR code sa tabi or yung malapit sa username ko. And dito, mag-create tayo ng QR ID information. So, kahit nakapag-register ka na sa staysafe.ph and then may nakita kang mga QR codes sa mga establishments, sa malls, sa kaysa ang facilities na kailangan or nagre-require ng staysafe app na i-scan yung QR code nila, kailangan muna natin mag-create ng uh, QR ID information. And dito, ang sabi is pwede raw natin i-show yung QR ID to establishments for health check and COVID-19 contact tracing. So, yung mag-generate natin ditong QR code, yun ay mga gamit natin as QR ID information natin. So, tap ko tong create QR ID information. And ito yung terms of use sa electronic logbook and privacy notice. So, pwede nyo tong basahin. Hindi naman ganun kahaba yung details niya. And ito yung mga information na i-collect. Yung name, age, gender, residence, company name, company address, and photo. So sa part na to, ihingi na yung information about sa atin. Kasi nga, for contact tracing, ito yung mga information din na kailangan just in case na magkaroon ng positive nga na COVID within dun sa pinuntahan natin or within the area and kailangan tayong makontact trace. Ito yung mga kailangan nilang information para maharap nila kung nasan tayo or makakontact or makapag-reach out sila sa atin. So, pwede nyo itong basahin further sa akin. I'll go ahead and click na itong accept. And lahat ng visitors shall accomplish the visitors checklist. So, yung photo dito, optional lang, nakalagay yan dito. Yung name, uh, required to. So, lagi ko na yung name ko dito. Yung email address, optional lang naman siya. So, hindi ko na siya lalagyan ng info. And then, kompletihin ko na the rest ng information dito. So, dito kahit mag-type ako ng the rest ng address ko, hindi na siya tinatanggap. So, mayroon lang limitation sa address. So, nilagay ko na lang dito kung ano yung kasya. And yung company name is optional. So, skip ko na to Hindi ko na lalagyan ng info. So, tap ko na tong next. And ina-ask ulit tayo ng symptoms kung meron tayo na-experience. So, hindi ko naman na-experience tong most common symptoms. And yung the rest dito is hindi rin naman like yung fatigue aches and pains, runny nose, diarrhea, and headache. Wala naman. So, none of the above. So, tap ko yung next. And ito na yung health checklist na part. Uh, kung matatandaan ninyo kapag nag-sign up tayo ng mga manual na forms yung sinusulat pa natin. May mga ganitong questions din kung nakakalabas-labas na rin kayo. So, um, have you worked together or stayed in a same close environment of a confirmed COVID-19 case? Kung nagkaroon na daw ba tayo ng fever, cough, colds, kung nakapag-travel na raw ba tayo outside Philippines in the last 14 days, and have you traveled to any area in NCR aside from your home? So, kailangan natin itong sagutan kung ano yung nasa situation nyo, yun yung ipoprovide nyo dito. So, tap ko yung submit. And, nakapag-create tayo successfully ng QR code. So, ngayon, kung papasok ako sa Caloocan City Hall, bago ako makapasok, kailangan ko munang i-scan yung QR code. So, tap ko tong scan QR. And ito na yung sa Kaloocan Anti-Drug Abuse Office. So, pag sinap ko tong confirm visit, it means na nandoon ako sa premise na yun at that time and at that date kung kailan ko ginamit yung QR codes. And i-explore din natin yung ibang mga feature ng staysafe.ph. So, click nyo na to para sa next video. And sana nakatunong tong video na to kung ako pakiklik ang like button para mas ma-inspire pa kami gumawa ng mga online tutorial videos katulad nito. And this is How to Media. Stay safe and bye-bye!